sa mga ambag ng Egyptian civilizations pagdating sa religion, arts, science, and technology. Napakaangas, di ba? Pero bago tayo magpatuloy, Hi! Kumusta? O nga pala, si Dix Gumapak, ang inyong Mapi Teacher Online. Nasasabik sa unang araw na iskwe So yun na nga, today ang pag-uusapan naman natin ay ang Egyptians Arts Puntahan na natin ang Egyptians Paintings Very distinguished ang pagkakaiba ng Egyptian Artworks ng Egyptians Paintings sa Prehistoric Paintings na pinag-aralan natin kahapon ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? Sige nga! Tama! Kung tutuusin, mas detalyado na, mas distinguished na yung characters nung panahon ng Egyptians. Kung ang prehistoric paintings ay karaniwang matatagpuan sa loob ng kweba, saan naman kaya posibleng makita ang mga paintings ng Egyptians? Tama! Their paintings were usually on tomb, sa loob ng pyramid, sa kanilang mga libingan. Egyptians' paintings emphasizes the importance of life after death and the preservation of knowledge of the past. Egyptian art is unlike any other, and its style was refined throughout the centuries. Intricate tomb paintings illustrated the deceased's life so the spirit could remember it, or scenes from the afterlife so that the spirit would know how to get there. The main colors used by Egyptians in their paintings were gold, black, blue, red, green. Namula sa mga mineral pigments that can withstand strong sunlight. Colors were made from minerals and plants native to the area, or in some cases, imported from other cultures. The dry climate of Egypt has helped preserve many Egyptian paintings. Sa tingin nyo, tungkol saan ang mga paintings ng Egyptians? Tama, karaniwan ang paintings ng mga Egyptians ay tungkol sa buhay or naging pamumuhay ng kanilang hari. Paintings were used to make the afterlife a pleasant place for the deceased. Paintings of the deceased doing their favorite activities would allow them to continue those activities in the afterlife. Other paintings depict the journey through the underworld. Puntahan naman natin ang sculptures ng Egyptian era. ng hieroglyphics. Ano nga ba ang hieroglyphics? ng Egyptian sculptures. Una, symbolisms were used to represent their gods. Kaya karaniwan, yung mga just nila ay may kakaibang anyo. Halimbawa, uh, kalahating tao, kalahating hayo, dapat kakaiba sa normal nating itsura. Ganun yung symbolism ang ginagamit to represent their gods.
positions were arranged in a horizontal line. Ginagamit ito to record events or to show movement. Most of the time, yung sa kanilang mga sculptures, their gods were larger than humans. So kapag um, ikinayo mo yung mga sculpture, yung may pinakamalaki doon, yun ay Diyos. Tapos yun yung mga tao nakapaligid naman sa kanya. Ganun din sa pagdating sa sculpture nila ng babae at lalaki, palaging mas malaki yung lalaki kaysa doon sa babae. Yung empty spaces ng kanilang sculptures ay nilalagyan ng hieroglyphics. natin ang architecture ng Egyptian. Ito, madali lang. Gets nyo na ito lahat. Kapag sinabing architecture ng Egyptian, ano pumapasok sa isip nyo? Tama! Pyramid! The Pyramid of Giza was the most substantial ancient architecture of the world. ang iba't ibang lagusan sa loob nito upang mailigaw yung mga magnanakaw. Pero sa Egyptian, hindi lang lahat pyramid. Meron din tayo tinatawag na mastaba. yung napakalaki ng ambag ng ancient Egypt pagdating sa sining, kultura, paniniwala, science, technology, and math. At ang mga ito ay magiging standard, batayan ng mga susunod pang henerasyon na siyang magde-develop ng mga sining na pinasimulan naman nila. Sana'y nakapag-ambag ako ng kaalaman hinggil sa kasaysayan ng sining ng ancient Egypt. Ako muli, si Dixie Gumapak, ang inyong Mape Teacher Online.